Welcome back. I hope you have seen Deption Breaks Part 1, Part 2, Part 3. Obviously, Part 4 as well. If you have missed my Deption Breaks playlist, this video is in the description. So, you can go through that. Every Deption Breaks video is a top separate subject in itself. No combinations. Something is unique. 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 That's the reason we are focusing on to it. And yes, for information, we are very soon going to start with another web series, which is of FAQs. Rather important FAQs, both of them. Frequently asked questions for GPAT Niper. So, that's the most important web series, which I'll suggest you to go through at least one star videos. Meanwhile, let's focus on our tips and tricks videos and let's take it further more ahead. Basically, here we have to learn that Tips and Tricks Part 5 is all about biochemistry. Yes, Part 3 was also biochemistry, but that was biochemistry in that we were talking more about vitamins. Today, we will talk about vitamins, not amino acids. There are very few things in biochemistry that are important. So, it's very important that you focus on the selected topics to a great extent. We have always been telling you this at Pharmai Light. The most important phase which would change with regards to our entrance preparation is equally knowing that what subject you are not supposed to focus more upon, what chapter, what topic you are not supposed to go more in depth about. So, I am not going to study amino acids here. What type of questions come from amino acids? What type of questions come from amino acids? What type of questions come from indirectly? What type of structure-based questions come from here? Because GPAD, no one is going to tell you to draw structures. So in that case, am I still supposed to know the structures of this amino acids? Kain na kain, thoda sa yes. Pura ka pura structure baat karna, no. But kuch important cheez hai, which I have to remember. Before I proceed further, for your information, not only in GPAD, GPAD mein to har saal ek do questions aate hi hai. Naipur mein hamisha ek inka favorite question aya hai since so many years. Which has been which among the following is an amino acid? Check the question. वो बोल रहा है इसमें से कौन सा amino acid है? Amino acid नहीं, amino acid. पहले तो मैं आपको जैसे मैंने आपको jurisprudence वाले I guess steps and tricks part four था, उसमें भी मैंने आपके लिए question pending छोड़ा था कि vaccines जो है, they belong to schedule C और schedule C one. I hope आपने ढूंढ लिया होगा, आपको उसका answer मिल गया होगा. अगर answer नहीं मिला है, then feel free to reach out over here. Other than that अब ये वीडियो में भी मैं आपको एक क्वेश्चन पे छोड़के जा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन ऐसा है। If the question comes in our entrance paper asking that human system में टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं? If you are being asked what is the total number of अमाइनो एसिड्स in human system, आप उसका आंसर 20 लिखोगे या 22 लिखोगे? सोच लेना, ढूंढ के बताना। Next tips and tricks part six पे जाएंगे। तब इसका आंसर ब्रीफल but for your information, you will get the answer very easily in your reference books. You can check it in Satya Narayan, you will get the answer in Satya Narayan. Anyways, it's a lot of philosophy and something in the background, what will happen, what will happen. Let's get to the actual topic. So basically, as always, we have been saying, target focus is one thing that you have to bring something like that, which has not been done yet. So, obviously, it will be zero one, but maybe it will not be from your college. Anyways, I forgot to inform you. Don't worry. जो हमारे काम की चीज़ है वो next दो slides के बाद आ रही है. Hold on. Farmerlight tab already Play Store पे live हो चुका है. Just need to type Farmerlight G Pad Academy. नाम change हुआ है since the Play Store rules are being revised. If by any chance your G Pad 22 student, the crash course for G Pad 22 is ongoing. The cost is not 10,000, not 499. But now the cost is further being brought down to 399. अभी भी तीन महीने जैसे बाकी है. You have a good amount of time to cover everything. Live lectures, recorded lectures, notes, test series, everything is available in this offer. Kuch bhi chute ka nahi. You have a good amount of time to cover almost everything. Anyways, both of we charcha, let's move to our topic for today. So basically, amino acids ke baare hum loog aaj session mein kya rannye wala. We are going to look after the structural aspect. Thoda sa structure based classification dekh lagi. Thoda sa harik amino acid ke structures bhi visually dekh lagi. I am not going to do structures outside. And I am just going to take you to another level when it comes to this structures. So, we will see a little bit about these structures. 
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से अमाइनो एसिड में कोई स्पेसिफिक रिंग है क्या ये सेम चीज हम लोग ने बायोकेमिस्ट्री में वाइटामिन में की थी टिप्सेंट्रिक्स पार्ट थ्री उसके अंदर भी कौन से वाइटामिन में कौन से रिंगे हमने ये किया था और इस पे से क्वेश्चन आता है दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग यू इन डेप्थ ओवर योर अगेन एंड अगेन सेम ग्राउंड्स पे यहाँ पे भी अमाइनो एसिड्स में देखेंगे एक सेपरेट वीडियो कौन से ड्रग्स में कौन से हेट्रोसाइकिल रिंग है इसका बहुत जल्दी आई मेक इन सो दैट यू कैन गेट रेडी फॉर दैट एज वेल एनीवेज लेट्स गेट गोइंग ओवर योर बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन है हम सबको पता है हर एक अमाइनो एसिड में एक सेंटर में कार्बन होता है दिस कार्बन इन मोस्ट ऑफ द माइनो एसिड नॉट ऑलवेज आई रिपीट माई वर्ड इन मोस्ट ऑफ द माइनो एसिड नॉट एवरी अमाइनो एसिड ये कार्बन असिमेट्रिक कार्बन होता है असिमेट्रिक कार्बन का मतलब ये होता है कि वो कार्बन चार अलग सब्सिट्यूट को अटैच होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है एन एच टू यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है विच इज द साइड चेन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन तो एक कार्बन पे चार अलग नहीं है अमाइनो एसिड विच डॉट इंक्लूड कायरल कार्बन उस पर से भी क्वेश्चन आता है एनीवेज आई एम नॉट आंसर इट आई एम कीपिंग इट टू यू यू कैन टाइप इट इन दैट बॉक्स अगर यहाँ पे बात करते हैं जो क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन से अमाइनो एसिड में कौन से हेट्रोसाइकिल रिंग है या कौन से रिंग प्रेजेंट है दैट्स व्हाट वी आर ओवर हियर टू ऑब्जर्व अबाउट सो इफ आई ऑब्जर्व केयरफुली ओवर हियर प्रोलीन प्रो प्रोलीन प्रो पायरोलिडिन रिंग आप बोल सकते हो पायरोल आई होप यूर अवेयर स्ट्रक्चर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ एक्सप्लेनिंग यू एग्जाम में आपको कोई पूछने भी नहीं वाला पायरोल इज फाइव मेंबर रिंग विथ एन अब आपको इसको एक पायरोलिडिन करना है तो आपको ये दोनों डबल बॉन्ड्स निकालने पड़ेंगे उनसे रिमूव बोथ दिस डबल बॉन्ड्स दैट्स ट्रू दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोलिडिन ये हो गया पायरोलिडिन का स्ट्रक्चर तो यस ऐसे ही चीजें वी आर सपोज्ड टू फोकस ऑन टू ऐसे ही चीजें आगे भी वाली है सो लेट्स गेट एन आईडिया अबाउट द सेम तो प्रोलीन में है पायरोलिडिन रिंग लाइसिन इज अ एप्सिलॉन्स अमाइनो एसिड अभी एप्सिलॉन्स क्यों बोला है कुछ तो सब्स्टिट्यूशन होगा We have read about alpha, beta, gamma, delta. See, यहाँ पे कुछ तो absolute amino acid है। जब structure पे आएंगे lysine के data में illustrated more, कुछ तो amino acid से derivatives होते हैं। कुछ substitution लगा दिया, structure में थोड़ा सा कुछ alteration कर दिया, minor changes से नया amino acid makeup कर दिया। That's what you mean by derived amino acid, which includes hydroxy proline, hydroxy lysine। मतलब proline एक खुद amino acid है। Lysine खुद amino acid है अब उसमें ही मैंने hydroxy group attach कर दिए इसके लिए तो उसको उसका derivative बोल रहे हैं ornithine हो गया cetrolin हो गया homocysteine these are all derivatives these are not direct amino acids aromatic amino acids की बात करें तो सिर्फ तीन है which is basically TPT मैं इसे TPT बोलता हूँ TPT T for tyrosine T for phenylalanine T for tryptophan TPT Very, very, very important. You might be remembering your cognosine, shikmic acid pathway. Phenylalanine ke synthesis mein kahi na kahi kuch na kuch involved tha. Yaad hoga aapko. Same way, kisi ke liye starting material bhi hai koi synthesis mein. Some other they will connect it. Acidic amino acid. The moment I am saying acidic amino acid, it means that usme carboxylic group involved hoga. So agar usme carboxylic group involved hai, to uska naam bhi acid se end hoga. Aspartic acid, glutamic acid. I hope we are following in place with what we are exactly discussing. Lastly, basic amino acid. अगर मैं basic amino acid बोल रहा हूँ मतलब उसमें amino group तो होगा ही होगा. अगर उसमें amino group होगा, that's what we are talking about over here. हाल, 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 हाल. चल मेरे साथ, चल. गुजराती में हाल मतलब चल मेरे साथ. So hal over here. H stands for histidine. A stands for arginine. L stands for lysine. So, कहीं ना कहीं दिस एंटायर क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट डोंट नेग्लेक्ट इट डोंट टेक इट ऑन अ लाइटर नोट इसमें से एक क्वेश्चन पॉसिबल है गोइंग फर्दर ऑन दो सेम ग्राउंड टू द नेक्स्ट अमाइनो एसिड जोन इंडोर रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन इमेडाजोल रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज हिस्टेडिंग टू सिस्टीन मॉलिक्यूल्स कमिंग टूगेदर इज नोन एज सिस्टाइन 
phenolic group containing amino acid is tyrosine guanidine group containing amino acid is arginine guanidine 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 g for guanidine g again in arginine g for guanidine g again in arginine aise yaad rakho bahut bahut important question hai ye pura slide kafi important hai branch chain amino acid is basically your liver g by g liv sunil liver wala liv ne किसी का प्रमोशन नहीं करना है एल फॉर ल्यूसिन आई फॉर आइसोल्यूसिन बी फॉर वैलिन एल फॉर ल्यूसिन आई फॉर आइसोल्यूसिन बी फॉर वैलिन आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू ज्यादा डिटेल में हम जा नहीं रहे बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग ऑन अ बेटर ग्राउंड बट तो भी मैं आपको कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा उसमें हेटरोसाइक्लिक रिंग्स कौन से इन्वॉल्वड है हम वो भी एक बार चेक कर लेंगे सो दैट वी कैन गेट इट ऑन अ बेटर नोट गोइंग फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट ये रहे आपके सारे अमाइनो एसिड पहले सबसे इंपॉर्टेंट है जो नाइपर में लास्ट पांच साल में तीन बार आया है जी पैट में वंस ट्वाइस द क्वेश्चन हैज बीन विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इमिनो एसिड इमिनो अमाइनो नहीं इमिनो अब अमाइनो और इमिनो में क्या फर्क है ये तो आप जानते ही तो नॉट गोइंग इन डिटेल डोंट फॉरगेट दिस क्लासिफिकेशन पार्ट की प्रोलिंग क्यों आंसर है नेक्स्ट बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता वो आपको ग्लाइसिंग वर्ड नहीं बोलेंगे वो आपको आइसोल्यूसिंग वर्ड नहीं बोलेंगे क्वेश्चन ऑल्टर कर दे ग्लाइसिंग के बदले वो जी एल वाई लिखेंगे या तो जी लिखेंगे ठीक है ये इजी हो जाता है अंडरस्टूड है ग्लाइसिंग के लिए एलानिन इसके लिए है वैलिन भी इसके लिए यहाँ तक सब ठीक है प्रॉब्लम स्टार्ट होता है समर ओवर ईयर यार ट्रिप्टोफैन टी आर पी ठीक है समझ में आया बट डब्ल्यू फॉर ट्रिप्टोफैन समझ में नहीं आया दिस इज समिंग यहीं से चेंज स्टार्ट होता है डब्ल्यू फॉर ट्रिप्टोफैन थोड़ा सा अगर इजी करना है तो इसके लिए भी लॉजिक है मेरे पास अगर आपको आपका पीरियोडिक टेबल याद होगा पीरियोडिक टेबल में टंगस्टन का सिंबल इज डब्ल्यू राइट याद है सेम वे टंगस्टन का सिंबल अगर डब्ल्यू है तो यहां पे टी फॉर ट्रिप्टोफैन यहां पे डब्ल्यू फॉर ट्रिप्टोफैन आई होप यू आर एबल टू कोरिलेट रेस्ट थिंग्स आर वेरी इजी नथिंग एज सच डिफिकल्ट अगर मेरे को आपको ये स्ट्रक्चर्स कंपैरेटिव ग्राउंड्स पे और बेटर वे में बताने हैं तो इफ यू ऑब्जर्व स्ट्रांगली ओवर हियर ये सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है पहले तो जो एक्सेप्शन है ना उनको याद रखो नॉमिनेचर में इसमें वो ऑप्टिकली इन एक्टिव होता है बहुत बार ये क्वेश्चन आके गया है आगे भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो भूलना मत दैट ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड व्हिच इज ऑप्टिकली इन एक्टिव रेस्ट हर एक अमाइनो एसिड का कुछ ना कुछ वैरायटी है अगर मुझे आपको सारे स्ट्रक्चर्स बाहर ऐड कराने हैं ट्रस्ट मी दिस आर वेरी इजी मजाक नहीं कर रहा अगर एक क्विक नोट पे भी गो करना हो तो चलो एक फटाफट देख लेते हैं पहले सिर्फ हाइड्रोजन हर एक अमाइनो एसिड में कार्बन उस पे ये कार्बोक्सिलिक और अमाइनो कॉमन है देख लो सब जगह है नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज जब आप आगे जाते हो ग्लाइसिन में पहले सिर्फ एच होता है जब आप ग्लाइसिन से एलिन पे जाओगे तो मिथाइल होगा मतलब एक मिथाइल ग्रुप ऐड किया जब आप एलिन से वैलिन पे जाते हो तो आइसो प्रोफाइल ग्रुप ऐड किया करेक्ट सेक प्रोफाइल बोल दो एक ही बात है वहां से अगर आप सिस्टीन पे जाते हो तो सी एच टू मतलब जो एलिन था उसके हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस कर दिया रेस्ट एवरीथिंग स्टेज प्लस सी प्रोलिन पे जाओगे तो तीन कार्बन की रिंग बना दी है जो यहाँ पे आइसो प्रोफाइल था ओपन फॉर्म में वो यहाँ पे क्लोज फॉर्म में है इनकेस ऑफ प्रोलिंग अगर आप लूसिन देखते हो लूसिन में भी चार कार्बन है बट लूसिन और आइसोल्यूसिन नाम ही बोल रहा है आइसोल्यूसिन विच से दोनों में कार्बन चार ही है बट अरेंजमेंट अलग है यहाँ पे आइसो प्रोफाइल के आगे एक सी एच टू है मतलब जो वैलिन में अरेंजमेंट था उसके बीच में एक सी एच टू अगर आप एड कर दे तो आपको लूसिन मिलता है चेक सब रिलेटेड है तो पढ़ने के टाइम आप ये स्ट्रक्चर्स कंपेरेटिव नोट पे पढ़िए मुझे थियरी ज्यादा डिटेल में एज ऑफ नाउ लेने की कोई इंटरेस्ट नहीं है बट हाँ जैसे मैंने आपको बताया था ट्रिप्टोफैन इज अ इंडोल रिंग कंटेन ये एन एच रिंग के अंदर है ठीक है ट्रिप्टोफैन इज अ इंडोल रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डोंट गो रॉन्ग ऑन दो नेक्स्ट पार्ट अगर आप लाइसिन आर्जिन और हिस्टोडिंग भी ऑब्जर्व करना चाहते हो स्टडी में भी हमने एक स्पेसिफिक रिंग बताई थी इमेडाजोल रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड सो इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली ओवर हियर हियर इज द इमेडाजोल रिंग ये दोनों नाइट्रोजन अंदर है इमेडाजोल रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड 
सो जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले बताया डोंट गो टू बाय दो स्ट्रक्चर्स इन डिटेल बट रिंग्स को बेसिकली बैकग्राउंड में याद रखो सो दैट इवन इफ क्वेश्चन कम्स यू शुड स्टिल बी एबल टू आंसर इट जब मैं फिनाइल एलनिन बोलता हूं तो फिनाइल एलनिन एक्सेल में सेइंग दैट उसके अंदर फिनाइल रिंग होगी आगे मैंने बोला एलनिन एलनिन मतलब इस सिर्फ एक सी एच3 फिनाइल एलनिन आपको इट डिफिकल्ट वेरी इजी प्रोवाइडेड वी स्टडीड ऑन कंपैरेटिव ग्राउंड्स पढ़ने के टाइम ही ऐसे पढ़ो कि समझने के टाइम ज्यादा इजी लगे मेक इट सिंपलर फॉर योर सेल्फ गोइंग फर्दर ये बाकी अमाइनो एसिड्स है इसमें भी कुछ कोरिलेशन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड पे क्वेश्चन बहुत बार आया है तो सिर्फ यही दो अमाइनो एसिड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पूरे अमाइनो एसिड्स को पांच छह तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हर एक क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट दोस क्लासिफिकेशन नोट्स जस्ट डाउनलोड फार्माइलाइट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर आप ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो वंस यू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन यू विल गेट ऑल द नोट्स ओवर देयर नथिंग टू वरी ठीक है बस गोइंग फर्दर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं पे इग्नोर दिस बट ये क्वेश्चन ऐसे लिंक अप होते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो कौन से अमाइनो एसिड से बन रहा है जैसे अगर मैं बात करूं हिस्टामाइन तो हिस्टामाइन में कौन सा अमाइनो एसिड है एंटी हिस्टामाइन करके आपने चैप्टर पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में पूरा एक सेपरेट चैप्टर एक सेपरेट यूनिट तो एंटी हिस्टामाइन मतलब हिस्टामाइंस के अगेंस्ट बट हिस्टामाइन में कौन सा अमाइनो एसिड है वो क्वेश्चन सो एच फॉर हिस्टामाइन एच फॉर हिस्टीडीन This is the product form of amino acid. ये नहीं अलग अलग product जो amino acid से बन रहे हैं। तो अगर मुझे histamine बनाना है, तो मुझे starting में histidine चाहिए। अगर मुझे melatonin बनाना है, तो मुझे starting में tryptophan चाहिए। अगर मुझे को epinephrine, dopamine, melanin, triiodine, thyronin, thyroid में use होता है। अगर ऐसा कुछ बनाना है, तो मुझे starting में tyrosine चाहिए। अगर मुझे creatinine बनाना है, bile acids बनाने हैं, purines बनाने हैं, glycine is very important. On same grounds, अगर टोरिन बनाना है ग्रुपाइन बनाना है कोएंजाइम ए सिस्टीन इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मच्योरिन से एपिनेफरिन पॉलियामाइन भी इंपॉर्टेंट है ऐसे तो लिस्ट काफी बड़ी है बट दन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट आर दिस थ्री जिन तीन को मैंने स्टार करके रखा है yes, Third, fourth, and fifth. At least ये याद रखना अगर आप पूरा याद रख सकते हो नथिंग लाइक दैट वी विल बी मोर देन हैप्पी सो ये ये सिर्फ छोटे छोटे ग्लिम्सेज है जहां से वी कैन मेक इट मोर इजी फॉर यू If you are interested to join Pharma Light for detailed discussions, feel free to reach out to these two numbers. Before I close, बताना भूल गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो easy की जा सकती हैं, but हमारा पढ़ने का तरीका गलत होता है। So if you know the way, things become easy. Thank you so much. I hope you like the video. Subscribe the channel. Don't press. Oh sorry. Don't forget to press the like button so that we get to know we are doing better. अगर कोई topic ऐसा है जो आपको चाहिए हम cover करें, then please post it in the comment box. We'll give our best. Thank you so much.